అందరికీ నమస్కారం షైన్ స్క్రీన్స్ నెలకొండ భగవంత్ కేసరి ఈ యొక్క ఆత్మీయ సమావేశానికి మీరు చేసిన భద్రగ సోదరులకు ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి అలాగే నా అభిమానులకి మిగతా ఇంత సినిమాకి పనిచేసిన క్రూకి అందరికీ నా హృదయపూర్వక మా షైన్ స్క్రీన్ తరఫున మా సావు గారి తరఫున మా హరీష్ గారి తరఫున అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాను దుర్గే స్మృత అరుతి ప్రీతి మహిషంతో స్మృత మతి మతి శుభం శుభం దదాసి దారిద్ర దుఃఖ భారిణి కాదు ధన్య సర్వోపకార కరణ సర్దాత్ర చిత్త సర్వమంగళ మంగళేశివే సర్వార్థ సాధికే శరణే త్రంబకి గౌరీ నారాయణి నమస్తుతే శరణాగర్త దీనార్థ పరితనాన పారాయణి సర్వ సారథి హర దేవి నారాయణి నమస్తుతే స్వరస్వరూపే సర్వశ శర్వశక్తి స్వామినిపితే భయభయ శ్రేణు దేవి దుర్గే దేవి నమస్తుతే రోగ నిశేషాన్ని పంపి తుష్ట రుష్టు కామాన్ సఫలాన్ని సకలాన్ని పిష్టాన్ త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం త్వామాశ్రితం హాశ్రం ఆశ్రితం ప్రాయంతి సర్వ బాధ పశ్చిమంత రైలుకి సైకిలేశ్వరి ఏవమేవ త్వయ కార్యమ స్వధ్వైరి వినాశనం అంటే ఏ భగవంతుడైనా మనం చేసే ప్రదక్షిణలు కానీ మనం చేసే ఉచ్చరించే నామాలు కానీ నూట ఎనిమిదితో ముడిపడి ఉంటుంది అలాగే ఈ దుర్గాదేవి యొక్క ప్రదక్షిణ అయితేనేమి ఆమె ఆమె స్తోత్రం అయితేనేమి లేకపోతే ఆవిడ నామాల అయితేనేమి మనం నూట ఎనిమిది సార్లు నా సార్లు సం స్మరించాలని అంటారు మరి అటువంటి ఈ శరన్నవరాత్రులు మొదలవుతున్న సందర్భంలో మొదలైన సందర్భంలో ఈ సినిమా విడుదలకి సంసిద్ధమై అంటే ఈ చిత్రానికి మాకున్న ఈ నూట ఎనిమిదికి సంబంధం ఏంటంటే ఏ పేరైనా నూట ఎనిమిది సార్లు జప్పించాలి ఇంతకుముందు చెప్పాను అలాగే నా ఈ నూట ఎనిమిదో సినిమా భగవంతుడి నామంతో మొదలయ్యి ఆ దుర్గాదేవితో కలిసి ఈ నా నూట ఎనిమిదో సినిమా ఈ నవరాత్రులు జరుపుకుంటున్న ఈ తొమ్మిది రోజులు జరుపుకుంటున్న ఈ ఉత్సవాల్లో విడుదల కావడం అది యాదు చుకమ్మ కాకతీయ కాకతాళ్యము నాకు తెలియదు కానీ ఒకటేంటంటే నేను నిత్యం దుర్గను కొలిసే అంటే లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి అలాగే దుర్గని ఎక్కువ కొలుస్తూ ఉంటాను నేను అలాగే దుర్గ అంటే ఒక స్త్రీ శక్తి అటువంటిది సినిమా సబ్జెక్ట్ కూడా స్త్రీ శక్తికి సంబంధించింది అందుకే అలాగే ఆ తల్లి వాహనం కూడా పులి అందుకే ఈ సినిమాలో మీరు చూసే ఉన్నాను చూసే ఉంటాను ట్రైలర్లో బనావ్ బేటి గో షేర్ షేర్ అంటే పులి ఆ అమ్మవారి వాహనం సో ఎందుకో యాదృ యాదృష్టికము నేను అన్నట్టు కాకతాని ఏమో ఈ యొక్క సినిమా పేరు భగ భగవంతుడితో మొదలు అంటే భగవంత్ కేసరి తర్వాత అమ్మవారు అంటే మనం బేటి కో షేర్ అని ఏదైతే ఇతివృత్తం ఏదైతే సినిమాని మనం కథాంశంగా తీసుకున్నామో మరి ఈ సినిమా కూడా రేపు చూస్తారు విడుదలై ఎంత పవర్ అండ్ వైబ్రెంట్గా ఎంతో హై ఎనర్జీతో ఉంటుంది ఈ సినిమా నేలకొండ భగవంత్ కేసరి ముఖ్యంగా ఇంకా క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ మా అనిల్ రావుపూడి అనిల్ రావుపూడి గారి గురించి చెప్పాలి ఆయన రకరకాల సినిమాలు చేశాడు ఆయన అనిల్ రావుపూడి గారు మొదటి నుంచి గమనిస్తూ ఉన్నాను ఆయన ఎందుకంటే నేను గమనించడం అంతే ఆయన నా అభిమాని కాబట్టి మంగోలియన్ ఈయన మళ్ళీ నేను గోపి చందు మంగోలియన్స్ మంగోలియన్స్ సీలీలో కూడా ఒంగోలియనే సరే ఆయన సినిమాలు చూస్తుంటాను మొదటి నుంచి ఏంటి ఎన్ని అంటే మన ముందు మా అన్నయ్య గారు అబ్బాయి కళ్యాణం సినిమా చేశాడు ఆయన పటాస్ దాంతో దాంతో మన సాంగ్ కూడా రీమిక్స్ పెట్టి సరే దాని తర్వాత రకరకాల సినిమాలు చూస్తూ వచ్చాను వైవిధ్యమైన సినిమాలు సినిమా సినిమాకి ఎటువంటి పోరిక లేకుండా అది నాకు ఆయన నచ్చిన క్వాలిటీ ఎందుకంటే మేము చూస్తూ ఉంటాం ఒకే జోనర్ సినిమాలు ఒకే హీరోతో సినిమాలు చేసే దర్శకుని చూసి మన నాకు కథ తీసుకోవాలంటే ఆ హీరోకి సరిపడే కథ తెస్తారు నా దగ్గరికి ఎట్టా ఎట్టా వీలవుతుంది నేను ఎలా సూట్ అవుతాను సో అట్ట కాకుండా రకరకాల అందరు హీరోలతో 
రకరకాల సబ్జెక్ట్స్ అది కానివ్వండి లేకపోతే దాని తర్వాత రాజా అది గ్రేట్ కానివ్వండి సరినీరు నీ కబడ్డు కానివ్వండి ఇంకా ఎఫ్ 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 టూ ఎఫ్ త్రీ ఇవన్నీ చూసి నేను బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను చాలా గర్వపడ్డాను అనిల్ రావు పుడి గారి గురించి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా నా అభిమాని అతను ఇలా వైవిధ్యం సినిమాలు చేసుకుంటూ తనకంటూ తను ఒక ప్రత్యేకతను తను ఆపాదించుకున్నాడు ఆయన తన గర్వం సరే ఆ తర్వాత నాకు కొంత కొంత ఉంటారు జీవితంలో స్టీఫెన్ స్పీగల్ బర్గ్ వాళ్ళు రకరకాల సినిమాలు చేసి ఫస్ట్ షుగర్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ అయితే ఏంటి దాని తర్వాత డ్యూవెల్ ఏంటి దాని తర్వాత జాజ్ ఏంటి దాని తర్వాత జొరాసిక్ పార్క్ ఏంటి లేకపోతే రేటర్స్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ హార్క్ ఏంటి లేకపోతే ఈటీ ఏంటి లేకపోతే షెండులర్ జిస్ట్ ఏంటి ఇలా రకరకాల సినిమాలు చేసే డైరెక్టర్స్ అది చూసి ఎంతో ఆనందపడి ఆయన కథతో నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఒక ఛాలెంజ్ లాగా తీసుకున్నాం ఈ సినిమా మీ ఇద్దరం ఎందుకంటే ఆయన చెప్పినట్టు రకరకాల సినిమాలు పాత్రలు నాకు అవకాశం రావడం అనేది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నాన్నగారు లాగే మా నాన్నగారు లాగే వాటిని ఛాలెంజ్గా తీసుకుని చేయడం అలాగే దాన్ని బ్రహ్మాండంగా దా దానికి ఒక రూపం కల్పించడం చాలా హోంవర్క్ చేసాం ఈ సినిమాకి గెటప్ నుంచి కూడా యాస నుంచి తెలంగాణ మాండలికి యాస నుంచి కూడా చాలా చేసి చివరికి ఒక మంచి సినిమా ఆయన జోనర్కి భిన్నంగా ఎలాగైతే ఆయన జోనర్ ఎప్పుడు సినిమా సినిమాకి నేను అన్నట్టు పోలిక లేకుండా చేస్తూ వచ్చారు అలాగే ఈ సినిమా కూడా ఉండాలి కానీ నా సినిమా ఏంటో ఆయనకు బాగా తెలుసు నా నేను చెప్పనవసరం లేదు అనుకోండి ఆయనకి అటువంటి మంచి కథ వచ్చినప్పుడు సరే చేద్దాం ఒక ఛాలెంజ్ ఒక ప్రతిదీ ఒక ఛాలెంజే ఒక సినిమా హిట్ అయితే మన రెండో సినిమాకి రిలాక్స్ అయ్యే పనే లేదు మళ్ళీ నెక్స్ట్ పిక్చర్ మనకు ఛాలెంజ్గా తీసుకోవడం కాకపోతే ఏంటంటే ఛాలెంజ్ కం ఛాలెంజ్ ఎలాంటి ఛాలెంజ్ అంటే స్పర్ధతే పర్ధతే విద్య అంటాం అంటే పోటీలు ఏంది ఏ సినిమాలో ఏ రంగంలోనూ ఫలితాలంత ఆశాజనకంగా ఉండవు అలాగే మాకు మేమేమే పోటీ నాకు ఎవ్వరు పోటీ లేని నేను ఎవరిని పట్టించుకోను నా సినిమాలు నాకే పోటీ సో అలా ఒక మంచి హెల్తీ అట్మాస్ఫియర్లో ఒక మంచి ఏం కోరుకుంటున్నారు ముందుగా అభిమానులు దృష్టిలో పెట్టుకుంటాను నేను నా అభిమానులు భావస్థురాణి జన్మాంతర సహృదాణి అంటాం అంటే పోయిన జన్మల వాసనతో ఎంతోమందిని ఈ జన్మలో పొందచ్చు కానీ ఇంతమంది ఇన్ని లక్షల కోట్ల మంది అభిమానులు పొందడం అంటే అది అది నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తాను అది ఏ విడద ఏ జన్మ 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 జన్మల అనుబంధమో విడద విడదేయలేని అనుబంధమో అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే అభిమానం అనేది వెలగట్టలేనిది ఎటువంటి ప్రలోభాలకి లొంగేది కాదు ఎటువంటి డబ్బుతో కొనేది కాదు సో అటువంటి ముందు నా ఫ్యాన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటాను నేను ఏం చేశాను గతంలో అది కూడా నెమరేసుకుంటా ఒకసారి అలా అక్కడి నుంచి పుట్టింది ఒక భగవత్ కేసరి సినిమా గెటప్ నుంచి చూస్తున్నారు ఆహార్యం అలాగే వాచకం అంతా కూడా బ్రహ్మాండంగా ఇప్పటికే ట్రైలర్లో కొన్ని వదిలేము చాలా మంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది ప్రేక్షక దేవుళ్ళ నుంచి సరే ఇక తీసుకోవడం హావభావాలు అంటే ఈ ముత్యాలు ఏట ఏట వాళ్ళుగా దొర్లితే చూడటానికి ఎంత అందంగా ఉంటాయో అంత అందంగా ఏ రసమైనా సరే నవరసాల్లో అది పేథాస్ కావచ్చు కామెడీ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు రౌద్రం కావచ్చు ఎటువంటి ఈ ఒక రస రసాన్నైనా బ్రహ్మాండంగా నటీనటుల దగ్గర నుంచి ఆ టెక్నీషియన్స్ దగ్గర నుంచి రాపట్టుకోగల గలిగిన సత్తా ఉన్న మన ఇండస్ట్రీకి ఒక వరం అంటా నేను చాలా గర్వంగా ఉంది వాళ్ళ ఆల్ ద బెస్ట్ మా అనిల్ రావు పుడి గారు సరే ఇక మిగతా తమన్ గారు చెప్పిన అవసరం లేదు చెప్తా చాలా చెప్తా ఎందుకునా అమ్మా అంటే అఖండ అఖండతో హూఫర్లు బాధలు కొట్టిచ్చాడు ఆయన సో ఇప్పుడు సప్త సాగర సంఘర్షణ తరంగ జ్వలిత సద్బోద్భవ మాధురి సప్త స్వరాలైన సరిగమ పద నిస సంగీత ఆయ సాహిత్య మధుర సంగీతాన్ని వినడానికి ఆడ భాషా భేదం కానీ లేకపోతే ఆడమగా తేడా కానీ దానికి దారి దారి తారతమ్యములు కానీ పండిత భామరాది పట్టుపిడిపులు కానీ అభిమాన దురభిమానులు అనే తేడా ఉండదు అడ్డుకట్టలు ఉండమన్నది నా నమ్మకం అంటే మనం చూసాం చరిత్రలో ఏది మేనక సరస సల్లాప సంగీత సాహిత్య సుమధుర శబ్దానికి సృష్టికి ప్రతి సృష్టికర్త అని విశ్వామిత్రుడే తపస్సు నుంచి ప్ర ప్రపంచ అనుభూతికి వచ్చాడని శ్రీకృష్ణుడి వేణు నాదానికి గోవుల మంద మేపు మాని మోకరిల్లాయని 
నేటికి నాదస్వర సంగీతానికి నాగభామనులు సైతం పడగలిత్తే ఆడటం మనం చూస్తున్నాం అంటే అంత పవర్ ఉంది సంగీతంలో అవన్నీ కలగలిపితే కలిస్తే ఒక తమన్ అద్భుతం అద్భుతం ఇంకా నేను ఎందుకంటే సీల సీరియల్లో చెప్పినట్టు మనం వెళ్ళాము ఆ పక్క డబ్బింగ్ చెప్తుంది రమ్మంటే అసలు అనగానే స్టాక్ బ్లాక్లో అక్కడ ఎప్పుడు అయిపోయింది ఆయన తక్కువ మన సినిమాలు చూపిస్తే అక్కడ మాయం ఇక్కడ ప్రత్యక్షం అయినట్టు అది ఏంటంటే చూడాలి చూడాలి ఒక అతను ఆరాటం అంటే ప్రతి వాళ్ళల్లో అవుతుంది పనిచేసే మాకే ఉంది రేపు ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించుకోండి అద్భుతం అసలు అంటే పాటలు పాటలు ఆణిపుచ్చాల లాంటి పాటలకి మణిపూస్తాల లాంటి అద్భుతమైన బాణీలను సమకూర్చిన తమనికి అంటే మేము ఎంత చేసినా నేను మూడింటి నమ్ముతాను ఇండస్ట్రీలో ఏ సినిమాకైనా మూడింటిని అదేంటంటే ఒకటేమో డైరెక్షన్ సరే రెండోది కెమెరా మూడోది ఎడిటింగ్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ అండ్ మ్యూజిక్ నాలుగు ఫోర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ ఎందుకంటే ఒక సినిమా బాగా దాన్ని ఎలివేట్ చేయొచ్చు అలాగే బాలేని సినిమాను కూడా చెడగొట్టచ్చు సో అలా అద్భుతమైన మా కాంబినేషన్ అంటే రామ్ ప్రసాద్ గారు కానివ్వండి అద్భుతమైన కెమెరామెన్ అసలు చించే ఆయన సరే మాకు ఎట్లా ఉంటుందంటే నా ప్రతి కదిలిగా ఆయన తెలుసు విఎస్ రావు స్వామి గారి దగ్గర నుంచి కూడా మేమంతా ఆయన స్టెండ్గా ఉన్నప్పుడు మేమంతా కలిసి టిఫిన్ చేసేవాళ్ళం కలిసి భోజనం చేసేవాళ్ళం అంటే ఆ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లాగా క్యారమన్ లేవు కదా హ్యాపీగా చెట్ల కింద కూర్చుని బ్రహ్మాండంగా అక్కడే కింద ఒక చేప వేసుకుని దిండు వేసుకుని పొడుకునేవాళ్ళు మీకు అందరూ ముందు తీసేవాడు నిమ్మన్న ఎవడో అన్నాడు ఎవడో కదవా ఇటు పిట్టు పెట్టుకుంటాడా అవునా పిట్టు పెట్టుకుంటా నీకేంట నువ్వేం పీక్కుని గడ్డం పెట్టుకున్నావు అని అడిగా ఓపెన్ బుక్ మనం అంతా ఎవడికి భయపడే పనేలే వాడికి చెప్తున్నా మళ్ళీ ఇంకా ఇప్పుడు బాగా గడితే ఏంటి సరే అలా అద్భుతం అంటే నా కథలిక ప్రతిదీ నేను షార్ట్ అయిపోయాక కూడా ఏదో నటిస్తూ ఉంటాను అయిపోయాక కూడా డైరెక్టర్ గారు కట్ అన్నా కూడా ఆయన కెమెరా కట్ చేయడు ఆ లాస్ట్ మినిట్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ పట్టుకుంటాడు ఆయన ప్రతి కదలిక తెలుసు కాళ్ళు నుంచి అటు పైకి ముఖానికి ముఖాన్ని నుంచి లేకపోతే ఇంకా చేతులకు ఎట్లా కెమెరాని ఏదో మాయం చేసేస్తాడు అవి ఉంటాయి ఆ షార్ట్లు ఆ సినిమాలో అది అది మా అండర్స్టాండింగ్ మా ఒకరికొకరిని మేము పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నాం అండ్ విఎస్ స్వామి గారు అంటే ఎట్లా ఉంటుంది స్వామి గారు టైటిల్స్ మిస్ అయినా సరే చూడగానే ఎవరైనా మా ప్రేక్షకుడు మా అభిమానం ముఖ్యంగా రాగానే విఎస్ స్వామి గారు రా కెమెరామెన్ అనేవారు తన లడ్డులాగా బ్రహ్మాండంగా లైటప్ చేసి తీసేవాడు ఆయన తర్వాత మా రామ్ ప్రసాద్ గారు అద్భుతం చూస్తారు ఈ సినిమాలు అంటే టోటల్ అఖండాకు ఒక అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేశాడు ఆయన అలాగే ఇప్పుడు ఇవాళ ఈ సినిమాకి ఎటువంటి వాతావరణాన్ని ఆయన లైటింగ్ ద్వారా ఏం మాయ చేశాడో మీరు చూస్తారు సినిమాలు ఇక మా కాజల్ ఎంత అద్భుతమైన పా క్యారెక్టర్ అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక విస్ఫోటనం జరిగితే కానీ ఇటువంటి కలయిక జరగదు ఎక్కడో ఈ పొంతలో పాల పొంతలో ఎక్కడో ఏదో ఒక విస్ఫోటనం జరగాలి జరిగితేనే అప్పుడు ఇటువంటి అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఆ అద్భుతాల్లో ఒకటి రేపు పంతొమ్మిది విడుదల కాకపోతున్న మా నేలకొండ భగవంతు కేసరి అటువంటి విస్ఫోటనలో జరిగిన ఈ యొక్క కలయికే ఈ సినిమా నేలకొండ భగవంతు కేసరి తను సరే ఒక హీరోయిన్గా వెలిగెలిగింది ఎన్నో ఏళ్ళు ఇండస్ట్రీని ఏలిన తను మళ్ళీ తర్వాత పెళ్ళి పెళ్ళి అవ్వడం దాని తర్వాత బిడ్డ పుట్టడం అదంతా జస్ట్ టెంపరీ తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒక కంబ్యాక్ ఆవిడకి చాలా అద్భుతమైన పాత్రను ఇచ్చారు డైరెక్టర్ గారు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు ఆవిడికి మా అందరి టీం తరఫున నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చాలా మంచి పాత్ర అద్భుతమైన పాత్ర చూస్తారు రేపు అన్నీ ఇప్పుడు చెప్పడం కుదరదు ఎందుకంటే గుప్పిడి మూసున్నంత వరకే ఒకసారి తెలిస్తే ఉంది చలక ఎగిరిపోతుంది రేపు వెండి తెర మీద చూస్తారు ఆవిడ పాత్ర అయితే ఏంటి ఇక మా శ్రీలీల ఈ పాత్ర ఏంటి అసలు మా రిలేషన్షిప్ అని రేపు చూస్తారు స్క్రీన్ మీద చాలా అద్భుతమైన నటి బోర్న్ ఆర్టిస్ట్ అంటే 
మధ్యలో కాంబినేషన్ ఎన్నో సీరియస్ సీన్స్ ఉన్నాయి సినిమాలో కొంతే చాలా ఒక మీరు చూసింది ఒక శాతం అంతే ఇంకో తొంభై తొమ్మిది శాతం ఉంది ఈ సినిమాలో ఇసలు కథ ఏంటి ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అన్నది సో చూస్తే మీరు మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఒట్టి కాజల్ గారు నాకే కాదు ఆవిడికి నా మధ్య అలాగే నాకు ఆవిడకి మధ్య సీరియల్కి సీరియల్కి నాకు మధ్య ఉన్న మరుమైన సన్నివేశాలు అయితే నేమి నిజంగా మేము నటించేటప్పుడే గ్లజరని వాడుకుండా నటించాం మేము ఇద్దరం ఇక ప్రేక్షకుల పరిస్థితి ఏమిటో రేపు థియేటర్లో చూస్తారు ఆడ మగ తేడా లేకుండా ప్రతి వాడు కంట తడి పెట్టుకుని థియేటర్ నుంచి బయటికి రావాల్సిందే చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ బయటికి రావాల్సిందే సినిమాకి థియేటర్లో ఒక్కొక్క సన్నివేశానికి నిలబడి చప్పట్లు కొట్టాల్సిందే థియేటర్లో అంత అద్భుతంగా వచ్చింది మా ఇద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ ఇక మన తెలుగు అమ్మాయి కావడం బధానాల అచ్చమైన తెలుగు అమ్మాయి కావడం మనంతో ఎంతో గర్వించదగ్గ విషయం ఎందుకంటే మనం నో నటనకి భాషా భేదం ఇందాక అన్నాను సంగీతానికే కాదు నటన కూడా ఎటువంటి భాషా భేదం లేదు కానీ మన అమ్మాయి ఇంత బాగా రాణిస్తుంది ఇవాళ ఇన్ని పాత అందరూ హీరోలతో నటిస్తూ అందరు టాప్ హీరోలతో నటిస్తూ మరి ఇటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ చెయ్యాలి ఒక కొత్త కోణాన్ని నాలో ఆవిష్కరించాలి అనే ఒక తపన ఏదైతే ఉందో హ్యాట్స్ ఆఫ్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ దీర్ఘాష్మాన్ బాబు సో అద్భుతం ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఆవిడతో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం హీరో హీరోయిన్లకి ఎప్పుడు నటిస్తాం అని నేను చెప్పే కూడా మనం అబ్బాయి అన్నాడు ఏంటి డాడీ ఏమి ఎవరు హీరోయిన్స్ మిగల్చమాన నాకు గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ బలిసిందా డాడీ నీకు అంటూ అంటే ఉండేది అలాగే ఉంటాం నేనంతా కూడా మా రిలేషన్షిప్స్ అలాగే ఉంటాయి సో ఎందుకంటే రేపు కలిసి చేస్తాం నన్ను ఏంటో పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి అలా సో ఇలా అందరూ అర్జున్ అబ్బాల్ గారి గురించి చెప్పాలి అతను కొట్టేశాడు ఆయన పర్ఫార్మెన్సు పర్ఫార్మెన్స్ అతను కొట్టడం అంటే ఆయన డైరెక్టర్ గారు అంత బాగా చెప్పాను ఇందాక ముత్యాలు ఏటవాళ్ళుగా దొరికితే చూడ్డానికి ఎంత అందంగా ఉంటే అంత అందంగా హావభావాలను రాబట్టుకోగలిగిన ఆయన మీరు చూసుకుంటారు ట్రైలర్లో కుంటుతూ కా మీరు అనుకుంటారు ఇదేంటి కు కుంటుతున్న హీరో విలను కుట్టుతున్న విలన్తో మా హీరో పోరాటం ఏంటి అని మీరు అనుకుంటారు చూస్తారు కదా సినిమాలో చాలా ఉంది సినిమాలో చాలా దాచిపెట్టి ఉంచా చాలా చెప్పాలని ఉంది మొత్తం సినిమా గురించి బాగా ఎగ్జైట్ అవుతున్నా కాకపోతే రేపు చూస్తారు మీరు స్క్రీన్లో ఏంటో అరే అర్జున్ రాంపాల్ గారి ఆయన నన్ను నచ్చింది ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ మ్యాన్ అంటే నేషనల్ అవార్డు విన్నారు జాతీయ అవార్డు కొట్టిన నటుడు అతను అలాగే ఒకప్పుడు యంగ్స్టర్స్ హార్ట్ త్రాబ్ యంగ్స్టర్స్ అంతా అతనంటే ఆడవాడు అతను పిచ్చి పిచ్చిగా అంటబడేవాడు అతను అంత క్రేజ్ ఉండేది అటువంటి అతను మళ్ళీ ఒక కంబ్యాక్ అంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మొట్టమొదటి సినిమా ఆయన చేసేది అండ్ డౌన్ టు ద అర్త్ లేదు రాత్రి పది అయింది పదకొండేది పన్నెండు అయింది షూటింగ్ అలాగే ఉండేవాడు ఆయన చాలా అద్భుతంగా చేశాడు ఆయన అండ్ ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆయన డబ్బింగ్ ఆయనే చెప్పడం వినుంటారు కంఠం మన కంఠాల గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఒక ఎన్టీ రామారావు గురించి మాట్లాడుకుంటాం లేకపోతే ఒక కొంగర చక్కయ్య గారి గురించి మాట్లాడుకుంటాం కంచు కంఠం అని అలా ఎట్టా మన సాయి కుమార్ నాడు అలా ఎలా అద్భుతంగా సరే కంఠం కూడా ఎంత కంచు కంఠం లాగా చాలా అద్భుతంగా ఆయన నటించడం కానీ వాచకం కానీ ఆహార్యం కానీ చాలా బాగా పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేసి అద్భుతంగా నటించాడు ఆయన ఈ సినిమాలో అలాగే అన్ని పాత్రలు ఒక్క పాత్రను చెప్పను నేను ప్రతి చిన్న పాత్ర కూడా ఎంతో బాగా వాళ్ళ వాడి చేత నటింపజేయటం జరిగింది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా సినిమాలో ఒకటి ఉంది మొదలైతే చాలా కూల్గా మొదలవుతుంది ఏమిటో అన్నట్టు ఏదో మొదలవుతుంది తరత తరత ఉంటుంది దిబిడి దిబిడే పది రోజుల తరత ఇస్తా ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్కడికి నెమ్మదిగా లాగుతా ఆ సినిమాల్లోకి లాగే ఆ సినిమా ఎంత సీరియస్ రేపు ఎలా ఉండబోతుందో అన్న ఒక మూడ్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతాం నేను కానీ డైరెక్టర్ గారు కానీ అందరం ఆ మూడ్లోకి తీ మెయిన్ టెక్నీషియన్స్ మిగతా వాళ్ళందరినీ ఆ డ్రై డ్రైవ్ చేస్తాం ఆ సినిమాలోకి తీసుకెళ్ళిపోతాం ఇది ఎట్టా ఏదో విశ్వ జరగబోతుంది ఏదో అద్భుతం జరగబోతుంది ఏది విస్ఫోటకం జరగబోతుంది ఏదో విస్ఫోటనం అన్నట్టు వాళ్ళందరినీ కూడా సో ప్రతి
అద్భుత పని కల్పించాడు ఉపాధి కల్పించాడు ఇండస్ట్రీలో లేకపోతే ఒక్కొక్క సినిమా సంవత్సరం సంవత్సరన్నర తీయడం అట్ట కాకుండా జరుగుతున్నా కూడా సంవత్సరం సంవత్సరన్నర అటు పెద్ద సినిమాలు అటు చిన్న సినిమాలన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుని పెద్ద చిన్న నేను అంటే వేరే రకంగా అనుకోవద్దు ఇక్కడ హిట్ అయిన సినిమానే పెద్ద సినిమా అంతే అది చిన్న సినిమా అయినా కావ అది ఎవరైనా కావచ్చు ఏనటువంటి సినిమా అయినా కావచ్చు ఏ డైరెక్టర్ సినిమా అయినా కావచ్చు హిట్ అయితే అది పెద్ద సినిమా అదొక పెద్ద ఇండస్ట్రీకి ఒక రకంగా మేలు చేసినట్టే ఆ సినిమా ఇవాళ తెలుగు ఇండస్ట్రీ చూస్తున్నాం మనం అంటే పాన్ ఇండియా లెవెల్కి ఇవాళ ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా మన సినిమాలు ఎంతగానో చూస్తున్నారు సినిమాలు మన సినిమాలు మన సెంటిమెంట్స్ అయితేనేమి మన యాక్షన్ అయితేనేమి మన సబ్జెక్ట్స్ అయితేనేమి అంతో లైక్ చేస్తున్నారు వాళ్ళంతా సో ఇలా ఇక ముందు ముందు ఇలాగ ఇంకా ఎన్నో మంచి ఇంతకుముందు తీసిన సినిమా లాగా రేపు విడుదలగా పోయే పంతొమ్మిది మన సినిమా లాగా నెలకొండ భగవంత్ కేసరి లాగా ఇంకా ఎన్నో మంచి సినిమాలు తీయాలని మీ యొక్క ఈ బ్యానర్ పరిపడించాలని మూడు పూలు ఆరు కాయల్లాగా వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటూ ప్రార్థిస్తూ సరే మరొకసారి ఈ పాత్ర ఎలాంటిది అంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను నాన్నగారు చేశారు సర్దార్ పాపారాయుడు కానివ్వండి లేకపోతే కొండబిడి సింహం కానివ్వండి బొబ్బులి బులి కానివ్వండి సర్దార్ పాపారాయుడు కానివ్వండి ఆ పాత్ర లేవు నిజ జీవితంలో నా సమరసింహారెడ్డి కానివ్వండి నా నరసింహనాయుడు కానివ్వండి లేకపోతే నా అఖండ కానివ్వండి నా వీరసింహారెడ్డి కానివ్వండి రేపు రాబోయే ఈ నేలకొండ భగవంత్ కేసరి కానివ్వండి ఈ పాత్ర లేవు నా పుస్తకాల్లో లేవు ఎక్కడ లేవు వాడు సృష్టించింది ఒక కథ నేను కథ అన్న పాత్రలన్నీ రకరకాలుగా సృష్టించబడతాయి ఒక గెటప్ చూశారు కదా గెటప్ ఒక కొత్త గెటప్ ఇంకా ఇంకో గెటప్ ఉంది తర్వాత మీరు చూస్తారు సినిమాల్లో చెప్పట్లేదు చాలు గమ్ము గప్ చెప్ చెప్పను చెప్పను చూస్తారు సినిమాలో అదే గమ్మత్తు సో అద్భుతం అవన్నీ ఉన్నట్టుగా మేక్ ఇట్ బిలీవ్ మేక్ ఇట్ బిలీవ్ లాగా చే చేసే అవకాశం నాన్నగారి తర్వాత నాకు కలి కలగడం అనేది నా పూర్వజను సుకృతంగా భావిస్తాను కొన్ని నిజంగా జరిగిన పాత్రలు కూడా చేసాం గౌతి గుప్త సాధకర్ని అయితేనేమి వాటన్నిటి కూడా ప్రేక్షక దేవుళ్ళు ఆదరించారు ఈ సినిమాను కూడా ఆ సినిమాలాగే తప్పకుండా ఈ పాత్ర చిరస్థాయిగా సినిమాతో పాటు ఆ సినిమాలో పాత్ర కూడా మా అందరి పాత్రలు ఒక కాజల్ గారి పాత్ర అయితేనేమి ఒక శీలీల పాత్ర అయితేనేమి లేకపోతే ఒక అర్జున్ రాంపాల్ పాత్ర అయితేనేమి మా అందరి పాత్రలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోయేటట్టు అద్భుతంగా మలిచాడు మా డైరెక్టర్ అనిల్ రావుపూడి గారు ఆయనకి ఒక కృతజ్ఞతలు చెప్పకూడదు ఎందుకంటే ఒక అభిమాని నా అభిమాని ఇంకా మంచి సినిమాలు చేయాలని అందరితో పాటు నేను కూడా గర్వించే అడి ఆల్రెడీ అద్భుతంగా ఇస్ ఎ ప్రూవ్డ్ డైరెక్టర్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ ఇక ముందు మా కాంబినేషన్లో మరో ఇంకా అద్భుతం మరొక విస్ఫోటనం జరగడానికి ఎప్పుడు ఆ సమయం సమయం సందర్భం దేనికైనా ఒకేషన్స్ అండ్ సర్కంస్టాన్సెస్ రావాలి దేనికైనా ఏ రంగంలో అయినా సో ఆ మరి ఒకేషన్ ఆ సర్కంస్టాన్స్ కోసం మళ్ళీ నేను వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను ఫ్యాంటాస్టిక్ వర్కింగ్ విత్ దిస్ యూనిట్ అండ్ వన్ సెకండ్ రేపు పంతొమ్మిదిన విడుదల కాబోతుంది మా నేలకొండ భగవంత్ కేసరి ఆశీర్వదించండి అని చెప్పడం కాదు ఆశీర్వదిస్తారు చూస్తారు ఈ సినిమా బ్రహ్మాండంగా థియేటర్కి వచ్చి బాలకృష్ణ సినిమాలు అంటే ఇళ్లల్లో కూర్చొని చూస్తే అబ్బే బ్రో నాందు ఏమంటావు రాజు రాజు తన వెనకన్న మందిని చూపిస్తాడు ముండోడు తనకున్న ఒకే ఒక గుండెను చూపిస్తాడు దట్ ఈస్ నేలకొండ భగవంత్ కేసరి బ్రో ఐ డోంట్ కేర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్